，穆老爷子真是老糊涂了，这都什么年代了，还相信冲洗？你不知道，小姨子，有隐情。什么隐情？快说说。穆家老大那两口子死得早。就剩下一个女儿，是这老爷子一手带大的。这穆家的家产，这孩子也有一份，但是老二不愿意呀、啊。这两口子就想把穆安若送得远远的，将来争家产。嗯，我就说嘛，在江城出了名的美人，怎么会嫁给一个默默无闻的小子？哎哎，来了来了来。了。安若。这可是我千挑万选给你找到这么一个好夫君，一会儿说点吉利话，让老爷子高兴高兴。结了婚了就给我老实一点，公司的事儿还轮不到你做。二叔是吧？你放心，不是我们的吴耀，是我们的天王老夫来了也。你放心，你的事儿就是我的事。快让我看看我的孙女婿在哪儿呢？爷爷，你看那是什么？孩子，你怎么了？醒醒！哥哥，醒醒！此子和我有言，我可就……你是？我是谁？不重要。后来，这个药方，神，神，你是是，爸，爸，爸，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爸呀，你怎么说走就走啊？我可怜的爸呀，你们还有奶奶啊？都是你们害的。没错，你们出去，这里不欢迎你们。我出去，看你出去，你听到没？出去干什么？干什么？老爷子都是你害的，我，我怎么可能害爷爷？爷爷，我呸！你也配叫爷爷？爷爷就是被你给害死的，没有你，你不但克死了你的父母，还克死了爷爷。你要把我们一家人都要克死吗？都什么年代了啊？还信这个？老爷子，我看过了，是因为一口气没上来，呼吸不畅，你们那么多人围着他，这才过去的，怎么冤到我头上来了？你说什么？当时大家围在一起，我要想出手，却被挤开了。都别吵了，老爷子现在事不未寒，还是先下葬吧。不行，趁老爷子还没有走远，今天我就要撕开他的真面目。看看这是什么？这是什么？这是他吃里扒外的证据。他偷偷的将我们穆家的配方卖给了竞争对手，导致我们穆家损失惨重。老爷子在的时候，我不敢告诉他，是怕影响到他的情绪。现在老爷子走了，我可以开口说了。吃里扒外的东西，你还是什么脸面都在穆家？还敢狡辩？睁大你自己的狗眼，好好看看，这上面可有你穆大小姐签的字？价值上亿的东西，你两千万，你自己看看吧。哎呦，欲加之罪，何患无辞？我相信说，这一定是个误会。误会？白纸黑字写的清清楚楚。那可是老爷子一辈子的心血，我要把你逐出穆家。我想起来了，我想起来了，这份合同是你让我签的，你告诉我，只是普通的转让合同。大家都听到了，根在他这儿，凭什么赖到安若头上？闭嘴！你一个赘婿有什么资格在这说话
，在座的可都是自个儿家的亲戚，手里都持有公司的股份。你们说说看，如果把公司给这种吃里扒外的东西，公司能好吗？我要把他逐出穆家，公司啊不能交给他。我同意。没想到他是这种人。长得人不人样，一步都不好啊，老爷子刚走，就急着争家产是吗？穆家的嘴脸我真是看到了。哎，阿荣，阿荣，快带我离开这。我们离婚吧。离婚？没错，我现在一无所有，你跟我在一起只会连累你。明天一早我们就去民政局。我不同意，穆安若，你真当我看上的是你们穆家的产业吗？我告诉你，我入赘穆家不是为了钱，是因为你曾经救过我的命。我救过你？什么时候？为了你的安全，我现在还不能告诉你。不过你只需要记住，你想要重振穆家东辉产业，我可以帮你研制配方；你想当富家小姐，我可以赚钱养你；你想经商，我可以在身后鼓励你；你想出去走走，我会在身边陪着你。我，你只需要记住，我会永远陪着你，不离不弃。安若，你别喝了，你都喝醉了。你给我，我还能喝，我没有醉。那，你陪我一起喝。安若，你别喝了，我知道你心里委屈，你想点开心的事儿啊。开心。啊。那，你陪我跳舞。啊、起来。你陪我跳舞。哎、陪我跳舞。哎。你刚刚说一直陪着我，是真的吗？当然了，我会一直陪着你。哎，哎，哎，哎，好好好，你拿纸，拿纸，拿纸，哎，哎，哎。你你别误会，咱什么都没干。你昨天晚上喝多了，吐了我一身，我拿去洗了。小穆总，我被炒鱿鱼了。什么？你你你现在别动，我立马过来。哎，你现在不能回去。为什么啊？咱刚离开穆家。所有人都认为咱们偷了配方，现在回去就是自讨苦吃。可是我要不回去，公司就完了。你相信我，先查清楚公司情况再回去，不然反给你二叔做了下一。我需要知道穆家的情况，以及穆耀华夫妇陷害穆安若的证据。是，收到了。孙秘书，刘总什么时候来见我啊？刘总的宠物多多病了，需要去看医生。今天没空，您请回吧。哦，我可以在这儿等。那你等吧。
主意，可以找他儿子刘子豪呀。刘子豪？啊，我可是听说，这刘子豪一直都喜欢穆安若。如果你要是用那朵狐狸精跟他搭上线的话，这事儿不就成了吗？有道理，我这就给安若打电话。菜来喽！快尝尝我的手艺。你还会做饭？当然了，这可是上门女婿的基本技能。嘿嘿，尝尝，好吃吗？嗯，多吃点。嘿嘿。谁啊？怎么不接啊？我二叔。喂，安若啊，公司的事你肯定知道，你也是穆家的人，可不能撒手不管啊！你过来，咱们商量一下。啊，你不能去。可那毕竟是穆家的产业。你去也行，我陪你，我怕他们欺负你。把饭先吃了吧。安若，事情现在就是这样，只有你能救我们穆家了。是呀，安若，你看，你这也是穆家人，这为穆家就牺牲那么一点点，也是应该的啊。再说了，那人家刘公子可是刘家的独苗，而且啊，你要是跟了刘公子，那还不吃香的喝辣的？事情就这样定了，我现在就联系刘公子，让你们见面。我不同意。凭什么让安若去？别忘了，他已经被你们逐出穆家了。要去，你去。没准刘公子喜欢少妇呢。别吵了，一个赘婿现在就什么说话都行啊！安若，你看公司是老爷子一辈子的心血，这公司要是倒了，你说老爷子在底下能安生吗？救穆家，我倒有个办法。你能救穆家？开什么玩笑呢？<笑>就你一个这穷小子，还想救穆家？这身上连五百万都拿不出来吧？啊<笑>，还想救穆家？<笑>安若，你这整男人的眼光太差了吧？还想救穆家？<笑>安若，你这整男人的眼光太差了吧？二婶，咱们俩彼此彼此呀。哎，你，行了，别吵了。现在说公司的事。安若，为了穆家，你必须同意啊！只有你跟刘公子好了，穆家才有救了。是呀，安若，人家这刘公子不嫌弃你嫁过人，你就别不知好歹了啊。那刘公子能救，那我也能救。你开什么玩笑呢？就你，啊，你也配跟人家刘公子比、啊？人家刘公子啊，可是刘氏集团的独子，人家刘氏集团可是江城最大的公司呢。你，呵呵你还给人家提鞋的资格都不够。你，别你有什么办法能救穆家？穆家归根结底是药品出了问题，把病人治坏了。我懂点医术，让我试试。说不定能把病人救好，到时候不光能挽回穆家的名誉，还能放。就你懂医术？你这早上出门让门夹了脑袋，还是没睡醒？这儿都不是一个，你懂医术？就你懂医术？你这早上出门让门夹了脑袋，还是没睡醒？这儿都不是一个，你懂医术？我还以为是什么办法。云溪，你就少说两句吧。这全市最好的医生都治不好，你说什么福报呢？他们都是去庸医吧？哎呦，那就麻烦你这个神医
，出门右拐，那有个卫生间。你去卫生间先撒泡尿，给自己洗洗脑子，先把自己的神经病治好了再说。狗眼看人低，你怎么说话呢你、啊？你怎么了？我同意见刘公子。二、哎、公，你好，好，好，我这就联系刘公子，我们穆家有救了。<笑>喂，刘公子是吗？嘿，我是穆耀华，对，安若的二叔。哦、啊，安若同意跟你见面了。好、啊，爱丽丝餐厅是吧？哎，好，好，安若，爱丽丝餐厅，别忘了啊，明天。<笑>刘公子，还请你拉穆家一把，只要能救穆家，让我干什么都愿意。什么都愿意啊？当然，只要合情合理，穆家不会拒绝的。<笑>是吗？哎呦，哎呦，哎呦，我开玩笑呢。哎，怎么坐下了？坐下。我愿意帮助穆家，真的？当然。哎，走走走。<笑>我刘子豪在江城说话可是算数了。那你打算如何帮助穆家？有什么计划？先吃啊，边吃边聊。我呢，计划计划。刘公子，那我先走了。阿若，阿若，我，阿若，以前你对我爱他，现在啊，是要来求我。我不仅要得到你，我还要让你成为木家。喂，把木家的丑闻。在哪儿？一定要人尽皆知。哎，阿若，哎呀，怎么喝成这样？快去看看。哎，明天早上九点，江城医院见。哎呀，你别转了，你转的我头晕。哎，安若，刘子豪同意帮助穆家，你找人对接吧。好，好，好，干得好，安若。感觉怎么样？不行了，几位专家会诊，什么也没说，我感觉我是活不了了。我死倒是解脱了，可是我上有老下有小，我的家就散了。哎，我学过几年中医，要不我帮你看看？你，专家们都不行。你这么年轻，哎，罢了罢了，死马当活马医吧，来吧。小勇，怎么样呢？你这病啊，我能治。小虎子，你没开玩笑吧？你真能治？当然了。你们本身下焦肝气亏损严重，再加上用药不慎，君相
，两火不能相辅，反而对冲。只要针灸戳中命门、神魄等穴位，两火调节，再加上柴胡、连翘等中药，方可药到病除。一派胡言。一派胡言，柴胡药效那么猛，病人怎么处的？应该用三七慢慢的调理，很慢慢调理。病人已经平肝息风了，等调理好肝脏，魂都没了，到时候只能等死。你是哪个医院？我怎么没见过你？我不是医生，但我会治病，会救人。原来是个野狐禅啊！别以为看了两篇医书就把自己当神医了，少在这撒野，滚出去！凭什么不让他治病？你们医院治不了的病，还不让别人治吗？这啥道理啊？就是啊，每天高额的医药费我可承担不起啊！我们患者都愿意让他治啊，那就让他治吧。就算治死了，我们不会让医院负责。好不好？不好！只要在医院，我是不允许别人碰我的病。那我呢？只要在医院，我是不允许别人碰我的病。那我呢？陈院长。不许我们做东西！郑太医，你好看，这位可是？你快向于先生道歉。陈院长，按照规矩，这些人都是我的病人，我会替他们负责的。你的负责就是刚愎自用吗？接受不了不同的意见。快向云先生道歉，我不想再说第二次了。云云,云先生，对不起，陈院士。陈神医，救救我们！不敢当，不敢当。在云先生面前，我怎么敢自称神医呢？<笑>过奖了。您二位就不要客气，先给我们治病吧。<笑>来，来，翻个身啊。好，哎，慢点。啊、这怎么能插肝淤血？这不是……闭嘴！啊，你肝不是人。咦、嗯，嗯，不疼了，哎呀，真真真不疼了。嘿、嗯，嘿、嗯，不疼了，哎，真真真不疼了。稍等啊。哎呀，神医啊，真是神医啊！我我我，感谢你。哎哎，举手之劳，举手之劳。神医，你救救我吧。哎。放心，一会儿啊，我开个药方，喝针灸效果一个样。云先生，来跟我到外面开药方吧。好，走。孟家真是太过分了，你可是鬼手亲犯弟子，我真是有眼无珠。没办法，我得隐藏身份，他们不知道，也情有可能。哎，对了，这个方子给你。你就说是你写的，务必尽快交给穆家，我怕失则生变。你放心，我会尽快去办的。哎，哎，谁的快递啊？陈玄奇。老公。这陈玄奇可是江城有名的神医，他给咱寄的快递，该不会是什么药方子吧？打开看看就就知道了。此药方可以治疗那些吃错药的病人，没错，就是这药方。这周克的刘公子一定是他找的陈神医。药方发给你了，马上让人测试临床试验，有结果了马上给我打电话。好。喂，没问题，实验通过了。现在马上安排人生产，要快。是。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，穆家有救了。老公，这次啊，多亏了刘公子，要不咱们摆个盛宴，把他感谢一下，顺便再叫上安若。已经救。安叔啊，你是不知道呀，这病人吃了药以后啊，立马就药到病除了，当场就能下地走路了。这回啊，多亏你给咱穆家续命了呀。要我说啊，还要感谢人家刘公子，这药方啊，可是人家刘公子求着弄来的。安叔，你可要好好谢谢人家。是的。哦，熬什么熬呀？人家刘公子不声不响的就把药方给弄到手了，你呢？一天只会吹牛，真是个没用的废物。安若啊，这女人呀，可千万不能找一个废物当老婆。你听二婶的，赶紧离了算了。二婶，当初不是你和二叔让我嫁的吗？这死一时比一时嘛，二婶还能害你？什么鬼？抬轿子是我，入洞房是他，他占便宜我背锅。不行，再说下去媳妇儿背。二婶，刘公子他谁是你二婶？你可不要乱看亲情，哪有你这样的侄子？今儿这么热闹呀，大家都在。哎呦，刘公子来了，快来快来快来快来！哎呦，刘公子。刘公子，您来就来嘛，还带什么礼物啊？跟我还客气什么？说不定啊，咱以后都是一家人。刘公子说的有道理啊，饭菜已经备好了，咱快快入席吧。走走走，请请请请请。哎，一会儿少说话，耽误我穆家的好事儿，少添你的急。哎，哎，冲动，看看他们想做什么。二叔，啊，这病人的情况怎么样了？哎呦，还是让刘公子有善心啊，知道关心病人。不像某些人，连话都不会说。哎，病人呢，现在安全多了，多亏了刘公子啊，在陈神医那儿要来了药方，要不然我们穆家还能起死回生呢。这次多亏了刘公子，来给刘公子倒酒。来，我们一块儿敬刘公子一杯。感谢刘公子啊，不谢不谢，干杯。没错，正是我呀。向陈神医讨要的药方啊！我这人啊，最见不得人受苦，特别是安若。安若的事情呢，就是我的事情。为了安若，为了你，专门厚着脸皮去向陈神医要的药方。陈神医是被我的真诚所打动了，所以才给他帮忙。那谢谢刘公子了。<笑>安若。我做这一切可都是为了你的，这一切可都是为了你的。像刘公子这样有能力还一往情深的男人，真是不多见了。二叔啊，你太见外了，以后就叫我子豪吧，咱们都是一家。子豪，你看外面的公子哥我也见多了，一个个的放浪形骸的。以包养明星为荣，但是你就不一样，有能力，有远见，人品还好，可不是嘛？像刘公子这么好的男人啊，这真的是打了灯笼都找不到。安若，你可好好珍惜啊！我现在就挺好的。那个云起是吧？嗯，你什么工作啊？你多少收入啊？我我会让安若过上幸福的生活。<笑>哎，就凭你、啊、还要让我们安若过得幸福、啊？你知不知道，刘公子呢一件衬衣啊，就给你们全部家产了。你就是一个吃软饭的货。<笑>哎呀，可不是嘛，靠女人养，简直就是个小白脸，废物一个。我相信你也明白我的心意，只要你跟我在一起，我会像宠小孩一样的宠你，爱你，用我所有的资源来帮助人家，所以能给我一个爱你的机会
。艾若，你也是含着金汤匙长大。你说一个男人他没房没车没存款没工作，他拿什么顶薪？光靠几句甜言蜜语就能吃饱饭，能买奢侈品吗？有些人啊，配不上。哎呀，这刘公子说的太对了，怎么能养一个小白脸呢？阿若，你早点回头还来得及。啊。那个云喜啊，好，这儿没你什么事了，你就先走，别影响我们一家人吃饭。够了，当初把云喜塞过来的是你们，现在赶他走的又是你们，凭什么什么都听你们的？这个婚我是不会离的。我累了，我走了。你，阿若，记住。这个药方是我求来的，这种事有第一次就会有第二次，想清楚再答复，否则呀、啊，后不自负。方子是你求来的是吧？那你打个电话证明一下。方子是你求来的是吧？那你打个电话证明一下。你什么意思啊？二叔二叔，他什么意思啊？云起，胡闹什么呢？滚出去！云起，这里可是穆家，他轮不到你撒野。来人，把他给我赶出去！我就知道你明白我这，因为方子是我的人。你让陈神医写的？嗯，你认识陈神医吗？你还不撒泡尿照照你自己，看你自己是个什么德行？你们不信是吧？自不量力的东西，陈神医，那可是神仙一样的人物啊！你也该认识他，这是狗仙莲子仗着有张嘴，什么东西？云起，你少说两句，我们回家。放心，我有办法给你们照顾。怎么着？装什么法？啊？谁说的？其他的人。这是陈神医的声音，我记得。陈神医啊，我们上个月还开过会，我是小木，你还记得吗？木啊，哦，顾老二，是我。谢谢你给我们穆家开的药方，这一次拯救了我们穆家呀。啊，我谢我们穆家，谢谢谢谢。他们给我写的方案，谢谢你啊。这有一个叫，说他让你写。有什么事吗？好，没听过，有一百块钱就有五十张照片。好，没听过，那算了，不是什么大事啊，没事。啊，没事，当然你啊，他你再来看我，没事就多走走，我让我外甥帮你包邮。好嘞，好嘞，过两天啊去看你。嗯，真是陈神医？当然，我是陪着你。放心，一直陪着你。那个子豪啊，这。这到底怎么回事啊？怎么回事啊？我朋友明明问过陈神医啊，我这我知道了，这一定是弄混了，弄混了。哎，这陈神医帮知道我朋友，不知道我啊。哎，你这是这样的啊？那请刘公子告诉我，你朋友贵姓？叫什么？我问陈神医，放心，我一定把你记住。那个，小云，那坐吧，别这么累。对对对，快坐坐坐坐。来，这样啊，我洗洗，然后吃。我今天走了啊。别走呀，这才走呀。我，我没走吧？哎，不行不行。喝点，哎，小妹子，咱这都是一家人了，你喝喝多了，你就睡两下就行。你看，这酒可是你二叔珍藏多年的好酒，你这不来，你二叔都舍不得喝，也不知道给谁整的。<笑>小云呀、啊，真不知道你和陈神医认识，要不改天你见我一下认识一下，没别的意思啊。二叔啊，就是想当面感谢一下陈神医。你感谢云起就好了，真的犯不着去感谢陈神医。哦，陈神医不喜欢见外人，这样，你见那就算了。天色也不早了，我们走了。
，啊，我们这里小爷，哎，没事常来啊。啊。安若，你这是？林七，谢谢你救了穆家。穆家之前那样对你，你不但不怪我们，而且你还帮助我。说什么傻话呢？安若，我说过。我一直没在一起。什么？虽然问题是解决了，但是公司还是二叔在办事。以二叔的性格，早晚会出事。相信我，我有办法让你重回木家，但需要点时间。哎，这段时间我们好好休息休息，就当放假了。要不，我陪你去玩玩？算了，我还是不放心。时间也不早了，我们去休息吧。我们。你想什么呢？一人一个房间。你给我盯紧吴小华，我要知道他每天吃什么、做什么，见了什么人。是。爸，你找我。穆家的事儿办的怎么样了？你出点小案件。我会永远陪着你。事情就是这样，一个小人物居然认识陈神医。只要我们跟陈神医搭上关系，他随便几句话，股票就能大涨。这件事情交给你去办，想尽一切办法。接近云起，促使陈生一倒向我们家。哎呦，哼！啊，哎，子豪，什么？你明天要过来？哦，行行行，我知道了。好，好，好。谁给你打电话？子豪，他说他明天要过来。他今天丢了这么大面子。哎，你说他明天过来不会行身份罪的吧？我怎么知道？哈哈哈哈哈！哎呦，哎呦，刘公子，刘公子，来就来嘛，还带什么礼物呢？哎呦，哎呦，快坐，快坐，快坐！哎呀，二叔，我都跟你说了，别这么客气，叫我子豪就行了。好，来人上茶。哎，不用，哎，不用。子豪，那你这次不知有何事？<笑>是这样，我们刘家呢也想跟陈神医合作，这还得麻烦二叔。子豪啊，你也知道，我们跟云起现在的关系，现在他就不给我们见面的机会。<笑>二叔啊。看，两千万，这两千万呀，只是定金。如果你能说服云起，我愿意拿出一个亿来做保证。哎，哎呦，子豪，这事儿就包在我身上，那云起就是一个赘婿而已，放心好了呀。既然是这样，我就等二位的好消息了啊。<笑>我就等二位的好消息了啊！<笑>怎么了？我刚刚笑得岔气儿了，肚子疼。让我瞧瞧。哎，好点了吗？嗯，不疼了。你是怎么弄的？这岔气啊，属于手少阳和手厥阴经气不通畅，按压调理一下就好。懂得挺多嘛。一般一般，我都是跟陈神医。啊？谁啊？啊？哎，这……哎、啊？那个谁不去倒杯水去？二叔二婶。你们来有什么事情吗？好事儿，这刘家想和陈神医合作，你当中间人就行。抱歉啊
。我可不想当什么。我可不想当什么。你这中间人说几句话就能拿一百，一百万，你这一辈子都赚不来这么多钱。二叔啊，这钱对我来说只是个数字，倒是你们收了多少好房来这当税吧。云起，你可不要不识抬举啊！得罪了刘家人，你们吃不了兜着走的。二叔，你就劝劝吧，就说几句好话。啊，到时候有了这些钱，你能换好一点地方住。你看你们现在住的这么破旧，是吧？二叔，这不是发善心啊！当初把我们赶出去的时候，可不是这态度。袁姐，这有你说话的份吗？安叔，只要你们同意引荐，我可以让你们重回。二叔，我尊重云起的想法，他要是不想引荐，我也没有办法。您请回吧。你们不用把重回木家当做恩赐一样，我们想回去就自然有办法，不劳你们费心。请。少爷，他们怎么还没下来？是不是有诈？这木老二夫妇贪婪的很，到嘴边又是痛处。别急，小云啊，二叔求求你。去帮帮忙吧！是呀，咱咱都是一家人，这事要是办成了，咱们穆家不就以后跟人争光了吗？我说实话吧，以前陈深一欠我一个人情，现在人情还了，互不相欠，实在帮不了你。你说什么呢？你就是个废物！你帮不了，你在这叽歪什么？看着你都恶心！你你们胡说什么呢？这里不欢迎你们，请出去！你也是个废物，扫大星，当初穆家。把你逐出去就对了，你俩一对没用的东西，跟你那个死去的妈一样，活该受取命的鬼！你，我告诉你们，你们骂我可以，但别骂我的女儿。骂我可以，但别骂我的女人。我就骂你女人了，你还想打我呀？袁姐，你要敢动我一根毫毛，信不信我让你牢底坐穿？是，哼，现在是法治社会，你敢动我一下，你就完蛋。袁姐，别闹，为了他们吃官司不值得。哈、啊，我有人情。袁姐，你要干什么？啊！袁姐，这是……我刚才点了你们的穴位，啊，医院的样子。慢慢想，别气，给我道歉，跪下，道歉，道歉，我再说一遍，跪下，道歉，跪，我跪，够了，这次只是个警告，下次小心点你死穴，滚。袁起，刘家不会放过你的。云起，你不会真要点死穴杀了他们吧？吓他们？哪有什么死穴？再说了，也是你二叔，罪不至死。哎，我们中午吃火锅怎么样？我知道有家火锅店，特正宗。行，都听你的。走，我带你尝尝。怎么样，还答应没？这个云起啊，不识抬举，不但不听劝，把我俩赶出来。你们耍我干什么？嗯、啊，当时在穆家，可是说的信誓旦旦的，现在拿钱不办事儿，让我好欺负。子豪呀，这话也不能这么说嘛。那家伙他翻脸不认人，他不给我们也没有办法。可子豪也是你教的，啊？拿钱不办事儿啊？要两千万呢，啊？还回来吧。那两千万是定金呀、啊，你懂不懂规矩啊？那定金是不对的呀。哎、是吗？这
这年轻人不懂规矩。规矩，行，今儿我就让你俩知道知道我的规矩。你要干什么？你要干什么？住嘴！住嘴！住嘴！住嘴！住嘴！现在知道我的规矩了吗？啊？知道了吗？哼，知道了。<笑>知道了就行。来，打断他们两条腿，让他们长长记性。住手！<笑>二叔，这里没你的事儿。别以为你认识陈神医，我就不敢动你。招惹我，你的下场跟他们一样。我给你个机会，把手给我放开。<笑>我不放开有你。我是不会放过你，打死他！云姐，怎么走出去？啊，云姐。走走着瞧，你等着，我等着你。阿叔，滚开！别在这儿给我假惺惺的。要不是你，我跟你二婶能这样吗？全是个扫把星。孙队长，我儿子怎么样啊？<笑>啊、怎么了，算是这怎么了？少爷，您如实，您是如何得罪归守神医的？啊，归归守神医？没错，少爷中的正是鬼守神医的七绝点穴手啊！狗屁鬼守神医，他就是个醉穴。爸爸，你要救我？狗屁鬼手神医，他就是个醉穴。爸爸,爸，你要救我啊！逆子，都是你惹的好事儿。怕谁不行惹鬼手神医？我今天会打死你！孙先生，你别管，我今天会打死个逆子。哎，老爷，您听我说，这事儿有蹊跷。嗯，你想想，堂堂的鬼手神医，他如何能在一个小小的木匠？当住去，但是少爷这中的确实是鬼手神医一脉，这也说不通啊。我觉得为了保险起见，您亲自走一趟，这解决还需系留人。少爷这病，只有他能治，所以这一趟无论如何，您得走一下。孙先生说的有道理啊。你起来，给我走前去。我不去，我丢不起这人。大不了以后我见面绕着他走。你要我去多少钱？休想！你知道什么呀？啊？你知道鬼手神医的厉害吗？这么多年治好了多少达官显贵啊？他一句话就能把我们刘家灭了。是。你要不去也行。等刘家没了，你就到牢里去当你的大少爷吧。啊啊啊、我去。舒服吗？嗯。又是谁？参加今天这么热闹？谁呀、啊？你还敢来？苦头吃的还不够是吗？您就是云小友吧？幸会幸会啊！<笑>云小友啊，平常呢我工作忙，没有好好的管教儿子，给您造成了这么大的麻烦。这次来啊，是专程带他给您致歉来了。哈哈
。来呀、啊，把东西放下啊，东西就不必了。我们穷苦人啊，见不得重礼。哎呀，云霄有玩笑话了。呃，你走，还不跪下给云霄有道歉？哎，下跪就不必了，心意我收到。没事，请回吧。云霄友，那您看我儿子这胳膊。哎呀，云霄友，一手点穴功夫真是出神入化呀！呃，不知道您师从是哦，跟一个游方郎中学，我学会他就走。这么说，您和鬼手神医有些渊源呀？鬼手神医，鬼手神医，没听说过。那这个游方神医现在什么地方啊？都十几年过去了，我怎么知道他在哪？啊，既然如此，那没什么事儿，我们就先走了。玩了一辈子的阴，居然让一个穷小子给耍了！爸，这事儿你交给我，我带一帮人。把这小子给废了，舍不得替父家做装修，不行，暂时还不能动。为什么呀，爸？云起只是一个小角色，但是动了他，一定会引起穆家的防范，不利于我们侵吞穆家呀。那难道你要放过他？怎么可能？这样，通知下去。从今天起，我们刘家和穆家的竞价要降价百分之二十。等我们吞掉了穆家，这小子就是砧板上的鱼肉，随你拿捏。有消息了，查清了，已经发到你的邮箱里了。我们还探查到刘家恶意收购穆家产业，要不要通知一声？不用，让穆家吃点苦头也好。<笑>你在看什么呢？笑得这么猥琐。<笑>没什么。不会是？咦，恶心死了！再也不理你了。嗯。哎，什么鬼、啊？<笑>你们是干什么吃的？我让你们去维护客户，结果呢？客户给我维护跑了。啊！废物，一群废物！你说，到底是怎么？我们也没办法，刘家降价的太厉害了，足足便宜百分之二十，商家自然选择便宜。那个，不好了，又一家药店宣布要和我们解约。滚！都给我滚！你说公司现在效益不好。将来说不定倒闭了，你有什么想法没？小陆总走了，我早就不想在这了。而且那个我妈，她有一套房子，装什么装，一个降价都搞不定。妈，说，这公司还没有倒闭呢，你们就找好下一家。真是未雨绸缪呀，一群白眼狼！公司白养你们这么久了，离开穆家。你们也就只能等着要饭去了。这事儿我有办法解决。这事儿归根结底是云起搞出来的，应该让他们自己想办法。你在这儿怄什么气呢？你说的有道理啊。给他们打电话
，把他们俩怪了。事情呢就是这样，都怪你。当初要不是让刘公子下不了台，我们穆家也不可能受这样的委屈。就是你害的。现在你们两个想办法解决。这事我管。现在穆家你是当事人，你自己想办法就行。敢做不敢当的东西，一点担当也没有。当初云起是为了救穆家才得罪刘子豪的，你们现在甩锅给他，有你们这么办事的吗？还不都怪他狗拿耗子，多管闲事儿。要不是因为他，刘公子一样也能救穆家。现在倒好，刚跳出一个坑，现在又掉进一个洞。刚跳出一个坑，现在又掉进一个洞。行，既然我多管闲事，那我不管。哎，堂堂穆家当家人，不会连这点能力都没有吧？哎，当初你把我打晕，出了事儿，想起安若，安若好心帮你，换来的不是感激，而是变本加厉，让我帮我休息。哎，别忘了。现在你做的凳子曾经是安若，安若好心让你多做，走的时候别忘了擦干净，没人给你收拾这烂摊子。怎么了？你还想帮他？不是想帮他们，我是想救公司。你说的对，接手一个烂掉的木家是没用的。干什么？看看，这就是你嘴里流，干的好事。太过分了！原来穆家的危机啊，是他捅出去的。我早就说过了，那个刘子豪贼眉鼠眼的，这一看就不是什么好东西。小云啊，求求你帮帮木雅吧！这木家不能败在我的手里啊，不然将来会有什么颜面去见我？你可以去找陈神医啊，让他出面，市里的医院肯定收购我们的药品。小云，帮帮我！我可没那么大能力说服陈神医。再说了，就算有，我也不帮。农夫和蛇的故事一次就够了。二若，我们走。小云。哎，主人我。小鱼，你说，你好久，请留步。对不起，穆总，我们要拦住他们，让他们闯进来了。穆耀华先生是吧？我们是千岛银行的，这次过来是想问一下您的欠款什么时候还？我是万山银行的穆先生，您什么时候还款？我是虹口银行的，我是江泰银行。够了。我们穆家什么时候贷款了？你从骗子给我滚！也不看看这是什么地方敢来我们穆家闹事儿。保安呢？保安，把他们全部给我赶出去！这位夫人，请您说话注意点。我们可都是正规银行，所签的每一份合同都受法律的保护。这白纸黑字儿，你还想抵赖？这怎么会？穆先生。这次来，我们只是做一个简单的警告。三天后，您要是还不上款的话，那我们只能查封您的公司。没错，您的房产在我们银行，请您尽快还款。你个杀千刀的，你你你废话，为什么不跟我说一声呢？你我也是为了公司的扩产升线，上一次没办法，我把公司跟房产抵押，我没想到。完了，全完了！不可能，不可能！王夫人，既然您已经了解了事实的情况，这穆家家大业大的，不会连一千万也拿不出来。王夫人。
。与其有时间在这里瞎闹，还不如想办法如何解决贷款的问题。哈哈哈哈！这公司这么大，过了三天之后就不是你们家的了。你们别催了。我会想办法。放开我！好好的你扩充什么差异线呀？啊？<笑>好了，这下好了，没了，<笑>全没了！你看看人家穆阿若当时当家的时候是什么样子，你再看看你自己。给我滚开！没事的好，有事窝囊废。要不是你王美珠天天在我耳朵里念叨，我能去银行贷款吗？啊！穆耀华，你还是不是个男人了啊？我当初为了你，我逼走了穆安若，让你在穆家坐稳了位置，真的好。你反过来骂我。我我当初瞎了眼了，我嫁给了你。你打打你打呀！我告诉你，离婚。我想贷款离婚，贷款的事情你自己去解决。事情说完了，给我滚！穆先生，注意你说话的态度。三天后，你要是再还不了款的话，那我们只能查封您的公司和您的资产了。你们，哎，小哥，你看房再还几天吧。不行，我们都是按照规章制度办事。今天只是给你提个醒，你好自为之吧。哎，我们走。哎，小哥，请留步，留步啊！欠了多少钱啊？至少说也得几千个吧。追债都追到公司来了，真丢人！就是，看什么看？说什么说呢？不用工作吗？啊！今天把公司卖了，我让你们都瞎嘎！都给我滚！滚！二叔啊，公司的情况呢，我也了解了。一个亿，我买。子豪啊，哎呦，你看我这嘴，刘公子呀、啊，你看我这公司这么多产线和客户，这加起来的话，我这公司的市值至少三个亿。这一个亿，刘公子，三个亿的估值不高，绝对让您物超所值。啊。三个亿。你在想屁的事？哎，这刘公子呀，我这公司少了三个亿，我是不会卖的。还三个亿？嗯、啊？你穆老二什么事儿？你能欠银行这么多钱？无权你都守不住。想必你也清楚，这全江城三天之内，除了我刘子豪，谁能？刘公子，就再加一点吧。这一个亿，我们只够还债务，我们也要生活。兄弟，你生活跟我有屁关系？啊？你这是生活大劫！你这是生活大劫！行吧，哎呀，你考虑考虑，我等你消息。哎，刘公子。怎么样？这就对了吗？我不答应。穆安若，你来干什么？二叔，你把公司卖掉，有问过我吗？难道你想毁了爷爷一辈子的心血？哪儿来的野狗在这儿撒泼？你可是被穆家赶出门的，你现在跑这儿来干什么？啊？难道你想看我们露宿街头吗？还不赶紧给我滚出去！云云姐。你想干什么？你想让我报警啊？哎
。艾若，你看，我请假场，一会儿回去啊，帮我休息。<笑>想把公司卖掉，艾若没准，我看谁敢。我艾若，你想这破公司，还就还。还就还。那如果吴安若想接手吴家怎么办？让他接。啊！别忘了，我们要的是一个完整的穆家，而不是一个烂摊子。这穆安若，如果把穆家经营成一个铁桶，那咱们将来不好接手啊。他穆家除了一个安神丹的药方，还有什么呀？我谅他一个女娃娃，拿什么？我知道该怎么做了。<笑>好，好，好，莫安若，说到可是要做到的。你好像信啊，安若，你确定要收购公司？安若，说收购是，赶紧准备合同啊！我问安若呢，都没问你。你确定？去把合同拿来，我不想跟你废话。莫安若。这一个亿可不是小数的。如果你求我，我可以借给你。至于利息嘛，至于利息嘛，你们穆家的事儿，我也不想管了。我我去拿合同。等等，公司可以卖给你，但是安神丹的药方我们必须带走。不行，公司现在只有安神丹能卖得出去。你要是把配方拿走，那公司就彻底没救了。那是你的事儿，跟我们有什么关系？再说了，这公司一个亿卖给你，你可是占了大便宜了。安神丹，怎么，你还想？你别忘了，公司已经濒临倒闭了，给公司留条活路。<笑>那我可不管，你们要是不答应，那我现在就联系刘公子，把公司卖给他了。你说句话呀，当家的。哦，是是是，你们不给，我就不签。无耻！你要是不同意，我就不签。你们也太无耻，看着安若往火坑里跳，还是人吗？怎么说，安若也是你亲侄女啊？哼<笑>，没办法。商场如战场，安若，你可要想清楚了，这可是老爷子一辈子的心血。你要是不同意，明天可能就跟别人起。明天可能就跟别人起。哎，别怕，有我在，药方要多少有多少。我都忘了，你认识那个？我答应了，合同给我，我签。哎呀，真是个臭货！这拿了个空壳公司，还憋了一个亿的债务。<笑>说什么风凉话？合同签了，赶紧走，这不欢迎你。用不着你们赶，就这个破公司，我们真的，总有一天你会后悔这个。哎呀，云姐，就喜欢你这嘴硬的小子。这银行的钱别忘了。爷爷，我回来了，我一定会重振穆家。安若，你放心，一会儿我就联系陈神医，不就是药方吗？咱多的是。云奇，谢谢你。向上。贾穆总，这是我们的辞职信，你们打算辞职？对，我们不干了。是的，现在公司效益不好，忘恩负义。当初小穆总对你们那么好，你们却想离开啊！你们去找人事办离职吧
。穆总，他们太过分了。好啦，我尊重他们的选择。你们打算怎么办？当然继续干下去了。这样，小穆总，我们跟着你干。对，我们跟您干。场面话我不多说，公司现在的困境你们也看到了。将来如果缓过气，我一定不会亏待各位。谢谢你们，我代表穆家感谢你们。那你先忙着，先回去工作了。阿若，将来有什么打算？当务之急是先把债务还清。可我们没那么多钱。这可不行，这可是你妈给你留下的遗物，不能卖。钱的事我想想办法，你在家等我，好吗？不行，说实话吧，现在公司内忧外患，我没有十足的把握拯救公司。万一出了什么事儿，我不能让你背上债务。可这是……好啦，放心，我有分寸。如果我们赌赢了，我就能把它赎回来。行，我听你的老死的，你砸了我们的花瓶，说怎么办吧？是是你在后面推了我，我才不小心撞了他，冤枉啊！不是我摔的，我冤枉啊！我冤枉啊！哥们，傅老乡亲，大家给我们评评理，这个老不死的走路不长眼，砸了我们的花瓶还想跑。你说怎么办吧？这个老头啊，一看都不像好东西。嗯、哎，哎，是啊，这要是放以前，谁得一个大蛇？哎，老头，这样，我也不讹你，咱讲道理。哎哎哎，这个花瓶是当年唐朝要进贡给杨贵妃的啊，两千万啊啊，拿钱走人，连连连连两千万。唐朝的瓶子这么贵？当然了，唐朝月窑是江南绍兴炼制的，专门进贡给皇家的。但是，但是什么？你快说呀！但是我看它是白瓷，不是月窑。这里的，哎哎哎哎，哎，没事吧？他敢装死啊！给我起来！朋友，过分！哪来的小？这儿没你事儿，滚开！兄弟，摔倒的老人不敢扶，小心讹你。嗯，又来了多管闲事的。运气，他怎么样？突发心脏病，暂时掉了一口气，但需要抢救。喂，这里是书院门三十七号，有一群人在欺负老人。少在这儿吓唬人啊！现在是法治社会，他砸坏了我的瓶子就得赔钱，天经地义。天文老子来了都没用。怎么，是不是老人砸碎了瓶子，自由警察说了算？只允许你们欺负人，不允许我们救人吗？安若，跟他们不用讲道理。少在这儿小便啊！劳烦各位街坊邻居给我们做个证。想要证据是？来，我给你。看看啊，你们干的好事啊！啊，哎啊啊！救护车还有多久到？最少还有五分钟。运气，他怎么样了？啊，来不及了。哎哎哎啊！忍耐一下。哎哎。哎，啊！醒醒！我，我怎么了？老人家，你刚刚突发心脏病，是他救了你。啊、小伙子，是你救了我呀！谢谢你啊！哎，不用谢，不用谢。老人家，举手之劳，一会儿救护车来了，去医院好好做个检查啊。哎呀，谢谢。两千万，我们收了。两千万，这个吊坠至少价值一个亿，你到底会不会看呀？我说多少就是多少。把吊坠还我，我要去别家鉴定。哎，你可想清楚了，整个江城的珠宝行都要给我们王记三分薄面。识相点，就两千万，要不然就当破烂自己留着吧。你，给你时间考虑清楚。
。王老板啊，最近忙什么呢？那就当了吧。好嘞。好，那就多谢王老板了。吊坠帮我保管好，有时间我亲自回来说。哎，先等等。云溪，一会儿你就知道了。哎呀，你们当不当呀？磨磨唧唧的，别耽误我下班。<咳>这儿啊，哎，标志让我看一下。哎，那个，我我是怕他们两个人像是过来闹事儿的。行了，最近大量顾客投诉，说和王继强买强卖，这个铸成我一直抓不到是谁。两位是我们王继的贵客，你被开除了，收拾东西滚蛋。走就走，你们给我等着。那麻烦您再帮我鉴定一下，到底能当多少？好的，小姐，你在这儿稍等一下。林先生，这是我们的专家，让他帮你鉴定一下吧。哦，来，您瞧瞧。小姐，经过我们的专家鉴定，你这个价值一个亿。啊<笑>，不是那个，价值一亿五千万。真的？还完贷款了，接下来一步就该研究新药。有我在，新药不是药多少的。<笑>啊？是不是瞧不起我？谁瞧不起你？<笑>朋友，有事说事，没事让。冰姐，别，他们人多。各位大哥，我们是无意路过，这样吧，我们花钱买个平安。臭娘们，就他妈这点钱，打发叫花子呢？那你们想要多少？你们不是刚卖了个吊坠吗？把钱拿出来，我放你们，要不然，甩出你们的手艺。小心你们的小运。啊啊啊啊啊啊、哥，谁告诉你我们卖过吊坠？我们错了，我们以后再也不敢了，大哥。这种事不是一次了吧？饶了你们，要法律还是？今天遇到我，算是你错了。喂，什么？穆总，我们合作到此为止，赶紧把合同解除了吧。我来签，我来签，签我的。哎哎，诸位，听我说啊，你们想和穆家解除合作，总得有个理由吧？如果是自家出了问题，咱们好聚好散。如果说想和穆家解除合作，另攀高枝，那就别怪我于某人不客气。你算老几？穆总都没说话，你插什么嘴？他是我的丈夫，自然可以代表我。我觉得云起说的没错，我同意他的观点。王叔，咱们两家合作这么多年了，难道你也要解除吗？还有李姨，你是从小看着我长大的，不过今天你为什么也在这儿？不过今天你为什么也在这儿？哎，阿叔啊，跟你说实话，我们收到了消息，穆家即将破产，药品堆积，这卖不出去，我们收购的药材啊，你根本吃不下，那留在仓库里，那早晚要过期。是啊，我的情况跟老王一样，我们也是没办法。王叔，李姨，你们的难处我知道，不过请你们一定要相信我。穆家只要有我在，就一定不会倒。阿若呀，我相信你，咱们继续合作。你们合作合作，我不管，反正我不陪你们玩了。就是，到现在了还画的，他们相信，我才不相信呢。我说两句啊，咱们啊最好不要再逼他们。你看，当年穆家老爷子对咱们有恩，赏口咱们饭吃。那现如今这穆家出了难，是吧？咱们应该还这个人情。人情值几个钱？你出钱，我供货
，没钱。哼，休想！你信不信我让你要成烂仓库？你算老几？毛都没长齐，还想跟我在这呲牙？他是陈神医的忘年交。药材他们不收，我收。哟，今儿这么热闹，大家都在。如此好，你还敢来？忘了教训了。云奇，我今儿不是来找你，我是来谈合作的。合作？对，合作。我今儿不是来找你的，我是来谈合作的。合作？对，合作。你们穆家在银行欠款一个亿。拿什么收购药材？所以啊，我今儿是来给各位一条活路的。刘公子，不知各位应该也清楚，我们刘家本来就是做医药行业，公司即将上市，所以就接替穆家和各位合作。好，刘公子，好手段，没想到趁人之危落井下石这种。儿子真溜。云姐，我承认了。但是在生意场上，没人挑出你。云姐，你别冲动。刘公子，我们家的药材又好又多，咱们什么时候签合同呢？我们家的药材也不错，随时看货。都破产了，在工作什么？单子我看了，三百万，我说。啊，刘公子。这批药材放在市面上，价值至少五百万。你才给三百万，刘光生，你心是不是太黑了？有你这么做生意的吗？我心黑。现在整个江城，除了我，谁能收购这么多药材？三百万，也太少了吧？记住啊，不是我非卖你的药材。只是我们刘家可怜你吧，你就等着药材都烂在自己手上，给你时间考虑，别耽误我时间。好，我买了。<笑>那你们呢？到底卖不卖？这个是药材清单，市场价值四百多万，我们收你个成本价，三百万。还有我的成本价给你。王叔，李姨，我不知道该怎么谢你们。不用谢，就当我们孝敬老爷子。王叔，李姨，谢谢你们，但是不能让你们白忙活。对，这样我们价格不变，我再加一成。来，你们二位就收下吧。虽然我们穆家现在出了点小问题，但收药材的钱我们还是有的。你们能站在穆家身旁，我们已经很感动了。不能让你们白忙活，是吧？一起说的对，不能让你们白忙活。笑话！你们穆家哪来的钱收药材？哎，对，我知道你们年轻人好面子，但现在啊，不是计较这个事。刘木子，希望你一会儿还能笑出。王叔，您、嗯、看，一个亿。<笑>不可能，绝对不可能！王叔，刚才我们是鬼迷心窍了。你，王叔，李姨，那这事儿咱们就定下了。您二位先回去准备合同，咱明天就签约。那行，那我们就先走了。好，穆、嗯、总，你看我们，你们不是想三百万卖给刘家吗？嗯，我们穆家就要破产了，可收不起。穆总说笑了，谁不知道穆家做生意公平合理？那刘家做什么东西？啊，穆总，刘家是出了名的吃人不吐骨头，我自然选择穆家。<笑>你们变脸也太快了，吃都吃不吃？两百万，这些药材我收了。两百万，这些药材我收了。什么？两百万？你怎么比刘家心还狠？你们别以为我不知道。当初爷爷在的时候，你们以次充好，爷爷睁一只眼闭一只眼，没有跟你们计较就过去了。但如今你们不要脸，那我们就撕开了谈，两百万卖就签字
，不卖就走人。二叔，看什么呢？我刚刚收到消息，嗯，清正大药房的董事长正在霞云山庄度假，哦、随行的还有采购部经理黄文龙。霞云山庄，哎，不就在江城吗？没错，我明天打算去碰碰运气。清正可是全国最大的连锁药店，只要达成合作，把我们积压的库存全都卖出去，那我们公司就活了。太好了，我陪你一起啊。木匠的事儿先不着急。当务之急啊，是咱们刘家上市的事。清正集团来江城度假了，我约了清正采购部的黄文龙去打点一下，务必要把合作给他们拿下来。应该的，黄总，您这是初到江城，不了解我们当地的风土人情，一会儿呀，我给您安排，保证您满意。有请。黄总您好，我是木氏公司的负责人，我叫穆安若。啊，穆小姐，你好。穆安若，你们来干什么？<笑>安若仰慕清正公司，来拜访，需要向你批准吗？拜，别以为我不知道你们谈的什么生意，您就想跟清正合作？黄总，您无所不知，这穆氏集团因一笔火柴向银行贷款了一个亿，而且手下的供应商和员工都已经跑一大半了。哦，真的，黄总，您有所不知，您初到江城可以打听打听，这穆氏集团呀。负面新闻满天飞，根本就不配跟清正合作。刘子豪，苦头吃的还不够是吗？穆家能有今天，你功不可没。<笑>随便你，反正你们穆氏集团破产，是板上钉钉的事。黄总，我们穆氏集团是带着诚意来的，我们愿意比市场价低两成的价格卖给清正。咱们去外边的，地呢，给你准备了个钱。哎，养成不低了。不过呢，我也听听穆家其他的诚意。我们坐下。黄总，不是说好咱们合作的吗？难道是因为我也可以说你在教我做事吗、啊？别打扰我跟穆小姐聊天。<笑>黄总说的对，您瞧我这嘴，该罚一会儿啊，自罚三杯。黄总，我也想听听这穆家开出的条件，您参谋参谋。黄总，实不相瞒，穆家是出现了点危机，但是我们药品的质量绝对没有问题的，而且我们愿意出比市场价低两成的价格出售给清正药业。希望黄总您考虑考虑。养成不低了，不过呢，我刚来江城，还有很多事情不了解。那么，我希望穆小姐可以留在深庄。有什么不明白的，我来给你解释。我留下来陪你。黄总，这样，我们刘家愿意在江城来玩。黄总，这小子呀，那是穆安若的老公。你要是喜欢，我再给你安排更好的。你给我闭嘴！穆小姐，考虑的如何？黄总，我不明白，你一直把安若留在山庄，你到底想干什么？我想干什么？我就是想知道，还能合作吗？黄总，我们穆家愿意低两成的价格，对清正也有好处。双赢的局面，没必要闹得这么僵吧？你要想玩女人，到夜总会玩去，何必呢？我告诉你，还轮不到你教训。穆家不是破产，我就想玩玩怎么着。何况我还喜欢玩别人家的。我就算是破产，也不会跟你这种人渣合作。我就算是破产，也不会跟你这种人渣合作。
空。是抬举的都是你的啊啊啊,啊！我的女人也抬，活腻了。这事不关我的事儿，话都是他说的。你俩给我等着，有这时间放狠话，不如赶紧去医院，去把那血清截肢。我老师干嘛？我老师去医院呀！啊，我我这就送你去医院。刘子豪，想谈合作可以，不过那小人四肢给我废了。还有，我我我我出去啊！怎么了？弄完了？没有没有，啊，包在我身上。哎，包总，对不起，是我太冲动，得罪了金主。二叔，这次我可得批评你了。下次泼水啊，别用凉的，那得入热。呵呵<笑>讨厌！下次泼水啊，别用凉的，那得用热的。<笑>讨厌！怎么了？这次合作黄了，放眼整个江城，这么多药谁能吃得下呀？是吗？哎，这么多存货怎么办呀？全部的存货呀，卖不出去。是你，你是古儿街生命的老人家。<笑>哎，请坐。<笑>是我，是我呀。<笑>那天在医院，医生说我情况危急，要不是遇到你急救，我这老命就没了。<笑>小伙子，那天走得急，没好好谢谢你啊。哎、呀，不用谢，不用谢，这都是我应该做的。我相信，其他人遇到这种情况也会救的。哈哈，话虽然这么说，该报恩的还是要报恩的。刚才我听你说，好像遇到点麻烦，跟我说说。我老头子还是有点阅历的，帮你们出出主意。岂有此理！哼，败类人渣！哎，老爷子。别生气，您这身体刚好啊，最忌讳大喜大悲了。我怎么能不生气呀、啊？遇到你们这么好的人，还受这等委屈，我，哎，老人家，您、啊、消消气，大病刚好，急不得。不过都这么晚了，你怎么不回家休息呢？对呀、啊，嗨，我不是本地人，来这里度假的。嗯，遇到你们也是缘分呐、啊。呃，这样。你们就别走了，今晚我请你们吃晚饭啊、哎！今天实在是太晚了，您身体刚好嘛，早点回去休息啊。嗯、呃，太晚了，哎，那就明天，<笑>总得让我这老头子表示表示吧，要不然传出去，人说我这老头子不懂得感恩的人呐。<笑>呃，就这么定了啊，呃，我明天来找你们。<笑>哎，好，那您慢走啊。韩若，我们今天晚上只能出去这儿了，就剩一间房间。真的假的？你什么时候问的？我刚问的吧。那好吧，那我睡床上，你睡地下。哎，哎，韩若，我们已经结婚了。哎，恭喜他了吗？老板，绿色瓶子里装的是迷药，别说是人了。牛车都在放的，红色瓶子里装的是催情药，只要女人吃了。我是你二位的早餐，你是点的西式早餐，你点的中式早餐。行。哎，不用了，我自己的。吃吧。怎么了？不合胃口吗？没什么。嗯。你们什么人？小子，你惹了不该惹的人，下位投胎注意点。走。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
谁派的？大哥，大大哥，是我们自己来的。胡显棺材不落泪床。大哥，大哥，别别别！我说，我说。我说，我说，说，是是是刘子鹏派我们来的，他给你们下药，给你下的是迷药，给他下的是催情春药，这真跟我们没关系啊，我们哪出钱办事？你就饶了我们吧，滚安若，安若，你清醒一点，安若，安若，怎么样？是官怎么样？怎么你一个人回来了？黄总，他们计划失败了。云姐提前知道他们的意图了。啊，这事跟我没关系啊，是你自己去的啊，你别跟凤云乱扯的。黄明老，老子就知道你是这样的。咱们俩的对话在行车记录里清清楚楚。我倒霉了，你也好倒霉。刘刘刘刘刘刘子子豪，咱俩现在是一根绳上的蚂蚱。嗯，大不了哪次去自首。林姐，我还是没钱。可你嘛，刘子豪，啊，不，刘少爷，我我我，少跟老子废话。事儿我扛，你去找我爸，跟刘家合作。否则呀，咱俩就只能在牢里相见了。安若，安若，你醒了。出去。我们中了刘子豪的诡计，被下了药。我知道了。出去。安若，你相信我，我什么都没做。出去。我要换衣服。你你你打我干嘛？黄龙已经答应跟咱们合作，我手上有证据啊！你脑子里装的是空气吗？啊！这种事情能放到台面上说，这件事要爆出来，给我们刘氏集团会有多大的影响，你知道吗？你爸，我。好笨蛋！从今天以后，家族企业不许插。给我滚！爸爸爸爸，我错了，我错了，我求你再给我一次机会。爸，你再给我一次机会，我求你了，求你了啊！最后一次，穆老二手里有安神丹的配方，想办法搞到手。再失败，我不介意换个儿子继承家产。爸，爸，安若，画好了没啊？安若，云姐，云姐，云姐，傻样。哎，阿若，是这儿吗？是这儿吧，我没有记错呀。你家挺好的。确实，这家餐厅不错。哎，这不是穆家小两口吗？走，咱俩上去打招呼。哎哎，你疯了？穆家可对得上你，多一事不如少一事。他们说什么呢？你认识他们吗？哎，李，上次的生意很成功啊，黄总，来，还想跟您继续啊？小意思，今天晚上呢，我有个局，你跟我一块去，保证以后生意经常。哎。他们什么意思啊
。你们来干嘛呀？我们董事长请的都是重要客人，好像二位不在其中。哟，这主人还没说话，全跳出来。你，我们也是受到邀请，请你让开。哈哈哈，别以为我不知道，你们不是就想搭上我们董事长的关系吗？你在胡说什么啊？各位，我向大家介绍一下。这位呢是穆家大小姐和她的窝囊废老公，曾经呢想色诱我跟清正合作，可没想到被我拒绝了，还恬不知耻的来找董事长。哎呀，脸皮这么厚的人，我还是第一次见。你，安若，和这种人生气，犯不上啊。穆安若可是咱江城第一大美人，没想到原来是这种人。哼，亏我原来还喜欢过他，早知道。真不要脸，为了钱出卖自己身体。哎，王安若，你不会还要来色诱我们董事长吧？谁要诱惑我呀？谁要诱惑我？哟，林林总呀，老人家是您，您怎么在这儿？哈哈哈，我怎么不能在这儿啊？忘了介绍了。我叫林国瑞，林国瑞，林总，清正董事长。哈哈哈，孩子，咱们先不叙旧，让我处理点家事。你过来，林总，那个您误会了，不不是您想的那样，是他们。住嘴！你现在已经被开除了，你可以走了。林总，不是您想的那样啊。是是是，是他先诱惑了我。林总，求你是罪，饶了我吧，饶了我，饶了我。你怎么还不？这二位是我请的最尊贵的客人，你竟对他们出言不逊。周木家怎么什么狗屎运，竟然和清正沾上边？哼哼，果然是我看上的女人，弱智。李总啊，你一定不能被他们两个给蒙蔽了呀！他穆安若为了掌权穆家，亲手把他二叔逼出公司，而且啊，他穆家还欠银行一个多亿的贷款，供应商全跑了。对呀、啊，还有啊，他穆家卖假药，害死了很多人，你不能跟他们合作呀！哼哼，安若，当着大家的面，你给他说说。我来吧，各位，这件事涉及到穆家的长辈，安若不好说，那我来说。事情的真相并不是他说的那个样子，是安若的二叔穆耀华为了霸占家产，把安若赶了出去。之后，穆耀华盲目破产，向银行贷款了一个亿。无奈之下，安若不想看穆家倒，伸出援助之手接管穆家。至于你说的假药害死，你可以在江城打听打听，到底是谁在背后下毒手，又是谁推波助澜？哼。没错，就是你黄文龙的好朋友刘子豪。我告诉你，这个账我早晚和你们算清。我就知道穆家背后啊，肯定有隐情。原来如此。黄文龙，你还有什么话可说？刘总。是我错了，你饶了我吧！我在公司十年，没有功劳，还没有个苦劳呢。嗯，这就是你的功劳。哼，看看吧，这就是你这些年吃里扒外的正义。本来你也跟我了这么多年，想饶你，可你却不知悔改。哼、嗯，他送出门去。别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别
大家也都知道，清正跟我们合作。我今天要说的一点是，绝对不能有偷工减料的事情发生。一经发现，立即开除，明白吗？明白。是干什么呢？让我进去。你们先回去吧。他来了几天啊？不清楚。啊，让他们进来。阿叔啊，阿叔，你帮帮我们吧！你要是说的被人骗了，进了高利贷，人家说了，要是明天不还钱的话，那我们两个偿命呢。叔，这事情按理说，你们离开公司也不至于借钱生活，还不是因为贪心，成事不如，败事有余，算个什么东西？这里有你说话的份吗？我们穆家的事儿，你也能办？欠钱的事情，跟穆家和安若没什么关系。别哭错了词儿。你，安若，当初啊是我们买公司，现在公司赚钱了，你不能见死不救。让我。一个亿的债务，你是只字不提、啊。别忘了，当初在坟头是你把我和安若赶出木家，现在想怎么做？休想！你们回吧，公司没有钱，所有的钱都还给了银行和供应商。你们先走吧。穆安若，你这眼里还有没有亲情了啊？我要去找记者。走，我要让铁里下所有的人都看看你这个贱人的样子。保安，把他们俩给我带走。看谁敢！不就是要钱吗？我有。我跟你讲，听说你欠了高利贷，我又……你哎。不过我有个条件，哎，你们穆家不是有安神丹的配方和别墅？拿配方和别墅来换。这刘公子不行呀，这个东西可不一个翻身的东西。大爷哥，记住啊，记住啊，现在不是你们给什么我就要什么。而是我要什么，你们就得给我给什么，好好考虑考虑，说不定啊，这利息明天就翻了。我认识你，是他，你们，你们是一伙的。要不拿钱，要不拿药方，我没时间跟你耗。你这个家是怎么当的？有人在穆家的爹盘捅穆家人的事，你这当的是怎么当的呀？哎，安若，他们是恶人自夺人道，今天完全是自己咎由自取。可是配方还在他们手上。考虑又怎么样了？我可没时间跟你一起。我答应。穆<笑>安若呀，穆安若，有了这个药。我们刘家将在后天的医药大会上的单。我看到车名字，我们走。啊，听说了吗？刘家最近啊得到一个配方，听说新药已经出来了。早知道了，刘家呀、啊、打算靠着这个配方准备上市呢。什么
，他们上市了，我们怎么办？要我说呀，趁早投奔刘家，跟着刘家干，这后边喝口汤也算不错呀。真是说曹操曹操到，他们来了。刘总，听说你们公司要上市了，恭喜啊！哎呀，恭喜恭喜啊！刘总，我们打算加入你们来，哎，到时候您可一定要接收我们呀，一定啊！哟，怎么就是默哀路了？跟我们刘家作对啊！我好，不等你。阿若啊，我听说你们穆家最近经营困难，当时的我也是不忍心的，毕竟你也是我从小看着长大的。这样，我出资两百万，收购你穆家怎么样？刘总啊，你们穆家随便一条生产线都不值两百你是懂打发掉花子？不知好歹。刘总愿意收购啊，是你们的福气。多谢各位的好意，不过呢，我没有卖掉公司的。没错，大叔，我看刘家这个组，我愿意出三百万收购你刘家，怎么样？执迷不悟，等你破产了，别来求我。医药大会正式开始，请各位入座。哎首先有请刘氏集团刘建安上台讲话，穆氏药业穆安若做好准备。诸位，这次我带来了我们刘氏集团研发的新药——安神丸。刘先生，请问安神丹的功效是什么呢？安神丹的主要功效呢，是主治失眠多梦、气虚、血虚，副作用非常小啊，一盒见效。那方便问一下价格吗？呃，我们定价五百块一盒。啊，五百五百？那要这样的话，您这个药品的价格可比同行高了十几倍，请问是为什么呢？一切以疗效为主啊。这款药副作用非常小，除了老人、小孩都可以使用。当然，定价五百块是高一些，也是因为我们前期研发的投入太多。哦，要看一下市场的反应，如果市场的反响好，我们呢也会考虑降价啊。当然了，我们的目标还是要让老百姓都能够吃上放心药、便宜药。诸位前辈，大家好，我是穆氏药业的穆安若。今天我带来的药品是凝神丹，主治功能也是治疗失眠多梦、气虚血虚的。不同的是，我们的药品没有任何的副作用，孕妇、小孩均可以使用。我们的药品没有任何的副作用，孕妇、小孩均可以使用。小孩和孕妇都能吃？是啊。大家如果不相信的话，这儿是最新的检测报告，请大家看看。不可能，不可能，那药方我没没。刘总还不相信吧？您不说，我说。刘总的安神丹最早是由我穆家研制的，只不过刘总通过卑鄙的手段，从我二叔那儿骗来了药方。只不过你们不知道的是，你们的药方只是旧版，而我是真正的改良版。穆小姐，安神丹的研发成本真的很高吗？而且它的定价是多少呢？真实的情况是，研发确实需要成本。但是五百块钱一瓶，确实是无稽之谈。明天我们的药品就会正式上架，定价二十。二十。我妈妈听到了这个明星单，真的就没有听到
。爸，啊，咱们吃了这么多安神丸，现在仓库里面都快堆不下了。废物，废物，一点都撑不住气。这俩死的是什么？高冷之气，这上市，资本已经撤资了。有时间考虑这些破药，还不如想一想，怎么把资本拉回来。给龙天打电话了，说他们的条件，我答应你。李总。木家的事儿多谢你了，我俩敬你一杯。<笑>我第一眼见你们呀，就觉得有缘分。哎，你们要是不嫌弃的话，别林总林总的，哎，我这个岁数都能给你们当爷爷了，就叫林爷爷吧。<笑>林爷爷，对，来来来，好。嗯，林总。得到消息，南方四大家族之一龙家决定入股刘氏集团，刘氏集团正准备上市。龙家，哼！龙家这几年一直盯着医药这块蛋糕，但是我没想到他的目标竟然是刘家。这龙家很难搞吗？也不难搞，只是。他的手段十分强硬啊！进入哪个行业就搞垄断，不给同行留活路啊！我怕他们进入江城后，你们……这样吧，你们还是跟我回京城，在京城我还是有把握和他龙家斗上一战。成，那听您的，您去哪儿？我们去。爷爷。<笑>嗯。我还是决定留在江城守护爷爷留下的基业。这个，哎，爷爷，您看，哎，这这怎么健康集团也挤进来了？爷爷，嗯，这健康集团是什么来头？这健康集团是搞销售的呀。啊，看来龙家不单单是要搞制药这一块，还想垄断销售的渠道。这龙家的胃口可真不小啊！给点不要脸，赶紧签字，要不然。<笑>我看了小女孩，怎么配合不起来？钱不见了，贱货，真是贱！还有几个姑娘，还有三个姑娘，走，来干杯！哎呀，这几天辛苦各位了啊！事情办得这么顺利，还要感谢陈经理啊啊！嗨，此言差矣啊！我只不过是健康集团一个副厂，福国才是定海神针啊！<笑>对对对、啊，我只不过是龙氏的一个管家，真正拿主意啊，还要看在座的各位。<笑>太客气了，<笑>事情办得怎么样？呃，除了木家的几个供应商，其他都搞定了。废物，这么多天了还有漏网之鱼，这龙公子马上就要到了，你们让我跟他怎么说啊？福伯息怒，我已经想到办法了，您再给我几天时间，最多两天。哎，刘子豪，你你你这是干什么你？你<笑>呸！你个老东西，你卖假药啊！我兄弟今儿人都快不行了啊！今儿这事儿，你要是不给我交代，我就把你店砸了。不会吧？老王卖假药，听说过那句话吗？知人知面不知心。有钱当然当然赚了，不应该呀、啊。
。老王的为人我是知道的，他应该不能干这事。刘总，你少血口喷人啊！我什么时候卖给你假药？你有什么证据你？证据可在上面写的真真儿啊！你的药不是假药是什么？啊！我兄弟吃了这是什么玩意？啊！这老小子卖假药，他黑了心了！嘿，奸商！我们是误会了，什么误会？证据都摆在他脸上了，还误会什么呀？我最讨厌这种奸商了！就是，不干人事。我没有，你你胡的。老二，这事儿啊。咱还有的话，老王，这事儿啊，咱还有的话，只要你答应宣布跟穆家解除合作，我立马宣布，这一切都是误会。你，你敢不敢说？什么？还有这种事儿？我现在过去，你等我。哎，安若，你先别去，公司现在需要你。王叔那边我来解决，你先在公司坐镇啊！我可没时间陪你考，考虑清楚了吗？哼，想让我背人气，休想！<笑>老王呀、啊，你的小孙子才三岁，这上幼儿园了吧？我可以帮你接送啊，不用谢我，应该的。你凭什么跟我斗？凭木家吗？他现在自己自身都难保啊！啊，考虑考虑，跟我合作。咱们就是合作伙伴，否则哟，这不是龙家的大少爷吗？在这逞什么能？对，云铁，我告诉你，我现在背后可是龙家，<笑>得罪了我，就相当于得罪了你的少爷。哪来的狗乱叫、啊？主人不知道管好啊！王叔，你放心，不是云铁，你要对我兄弟干什么？你给我闭嘴！干什么你不知道？区区假死丸罢了，吃了假死丸会嵌入假死状，身体的所有器官就像死了一样，一天后会自动解除。刘总，我说的对吗？什么假死丸？我不知道。那既然没事，你先走。啊，别让你。你想起来了，是他，是他让我吃的药。他说是治胃病了，吃完之后我什么都不记得了。刘子豪，你知不知道吃了假死丸，身体的各项器官都不行？要不是我，这兄弟活不过去。救救我！救救我！哎，你放心，你身体的毒素会随着排泄物一块排出体内，有我在。刘子豪，等着和警察解释。林姐，你给我等着，龙少不会放过你的。哦、别急，早晚抓住他的把柄。这，王叔，怎么了？元姐，咱们还是解除合同吧。啊？为什么？这问题不是解决了吗？哎，刘子豪威胁我，说我要是不答应他，他会害我一家人的。我老命一条不要紧，可我那孙子还小。王叔，我来之前，安若给了我一处地址，你带家人先去避几天。你放心，店铺的损失我来给你补偿。王叔，穆家需要你的。运气你坏老子好事，老子杀了你！杨刚，去把老王一家都给我抓住。一个不留，是是。把那个人，让你甩掉。废<笑>话，一群废物。喂，什么废话？给我查清楚，老王一家去哪儿了？<笑>谁？吴业的。啊
Lala. Surprise. 你们什么人？哎，阿龙，狗东西啊！我看你这个谁啊？嗯，我能。云起来，你不是走了吗？哼，既然今儿来了，我们这么多人，别撒泡尿。我上！再动手下，老子要他命、啊！小月，小月，让我看看。不好，三焦经脉堵塞。三三什么意思？三焦经是调水调气的经脉，一旦堵塞，千则晕眩。啊，云姐，赶紧救救我孙子吧！只要把我孙子救活，我愿意付出任何代价。求求你，救救小雨！小雨，你们放心，这事儿我也有责任。把他扶起来。哦哦。云姐，怎么样了？心不如面。云<笑>姐，谢谢你。哎，我给你磕头了啊！哎，千万别这样，这是我应该做的。云姐，你救了我孙子的命，就等于救了我们全家的命。别再说，以后啊，只要一声令下，我将无条件的。帮助穆家，小雨，小雨，哎呀，行了行了，小雨，小雨，不对呀、啊，为什么我刚走，刘子豪就来了？难道穆家内部有内奸？逆子，为了一个小小的供应商，居然动用我埋下的暗子！爸，我这不着急吗？那边催得急呀、啊！还敢狡辩，我打死你！算了，叫我女孩子吧，别当着我的面。我这岁数大了，见不得这些。是，福伯，拉货的事儿啊，也差不多了。我们的龙大公子龙傲天，后天就抵达江城。他让我们无论如何也要把新的安神丹配方拿到手，明白了？逆子，过来！<笑>这件事情交给你去办，戴罪立功，别再给我丢人了。是。事情就是这样了。会不会是被人跟踪了？不可能，刘家的人早就被我甩开了，恐怕。另有蹊，难道是有人在通风报信？对，哎，你好好想想，除了王家人以外，谁还知道那个宅子？是谁呢？我知道了，我昨天给你递纸的时候，负责生产的夏主任夏志豪也在。啊！坏了，我们生产的所有药品都要经过他手，如果他是内奸的话，损失就大了。刘总，苏伯，配方呀，我拿到了。好，小夏干得好啊！那这五百万的支票你收好了，我多谢刘总。那位，你二位，那是我的荣幸。说得好啊，小夏，呃，能者多劳啊。这个新的配方啊，还得交给你。抓紧研制，争取明天出现在货架上啊！放心吧，刘总啊。穆<笑>安若，我想光明正大的收购你，你不愿意，那我只能来阴的了。走、哦。哟<笑>、啊，这不是引起穆安若吗？怎么，原本安神的药，引起？穆安若，你们不是喊那个孩子
啊，怎么，这新药卖不出去啊？呵呵呵早就告诉过你，这就是得罪刘家的下场。我说过，迟早啊，要让你们穆家倒霉。<笑>哎，子豪，怎么能这样说话呢？再怎么说，那我们两家也是世交嘛，还不给穆小姐道歉？对不起，穆小姐。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，叔叔，我实在是不忍心看到你这个样子了。呃，要不这样，我呢出资一百五十万收购你，怎么样？不少啦，省着点，够下辈子花了。刘总，压的一身好价呀。前两天不是谈二百万，谁让你们不识抬举？这是给你们的教训。呵呵呵，赶紧考虑清楚吧，不然再过几年，一门都不是。是刘总，塞翁失马焉知非福。你看到的不一定是。小心点，你什么意思？自己过去。你们干嘛？我们干嘛？你们吃坏了来这里闹什么？谁知道你们是吃了什么东西？少废话！我爸就是吃了你们的药才一病不起的。你今天必须给我们个说法。我爸就是吃了你们的药才一病不起的，你今天必须给我们个说法。好生说，听哥哥说话，不然就没给你赔你没完。就是，来来来，干什么？发生什么事了？这这,这怎么回事？他们说吃了咱们的药不见好，病情反而加重了，谁知道是不是人太不信？我呸！你们的药我们都拿去鉴定了，都是假药。你今天不给我个说法，咱们去法院见。咱们法院见，法院见。我让你吃药，你他妈给我做假药！我没有啊，我都是按照配方生产的。赶紧给个说法，怎么回事？这是我们龙家大少呢，龙傲天。啊、哦，卢少少，卢少您好，呃，我是刘氏集团的负责人，我叫刘建安。我没问你叫，我问的是这是怎么回事？各位，发生这种事儿啊，我深表歉意。为了表达我的歉意，我愿意最大限度的给大家赔偿。不不，这位啊是我的管家，赔偿金方面啊，我们可以跟他商量，一定要最大的限度满足消费者。是，商量。发生这种事儿啊，也是我们企业内部的监管不力，我们一定会抓住企业的住手，让他接受法律的审判。我们企业啊是不会做这种欺骗消费者的行为了。研发部门的负责人在哪？站住！为什么刘家的药会有那么大的副作用？<笑>快说嘛，你快说嘛！好，我早就留了一种新药的药方，我特意少加了一味药。本来就是试药阶段，生产线还没大量生产。没想到引出来个夏志豪，<笑>你可真坏！不好了，农家大少爷龙傲天来了。没事，你刚才说谁来着？农家大少爷龙傲天。龙傲天宣布，健康药店所有的商品价格下降百分之二十。这要和咱们打价格战呢？打价格战？嗯，怎么也可以啊。不行，这两年轻症为了扩张，在全国开了不少分店，咱们手里能动的资金不多呀。打价格战不行，那只能从质量上筹。你有主意了？这事交给我吧全市百分之八十的医药公司都在我的手里，你们拿什么吃药？时尚点儿，交出公司，不然的话，考虑的怎么样啊？刘总，你想多钱收购？一百五十万
一百五十万不可能，光设备不止个数啊！刘总，你是想断我们财路不成吗？一百五十万还是看在同行的面子上，不然的话，等我们刘家上市，你们就留着一堆破铜烂铁过日子。识相的就把字签了吧。没什么事儿，你可以走了。好、哎，我们上来了，快，请坐，请坐。事情办的怎么样了？全市第一药行业都抓在我的手里，但嗯，穆家没有什么动静。穆安若把穆家经营的像铁桶一样，攻不下来呀、啊，攻不下来，再难打的碉堡也要给我拿下来。从外部打不下来，我不会从内部打吗？我听说这个穆安若有个二叔是吧？是，带他来见我。别担心，我又不吃人。我听说穆家穆老爷子把股份分给了小亲戚。回回龙寿的话，正是。这样，我出钱，你出力，把这些股份给我回购回来，然后我再给你们两千万，足够你们两口子下辈子挥霍了。能给龙少办事是我们的福气，我们怎么样赏赐呢？没事，别废话。好好办事儿，少不了你们的好处，否则的话，上，上，咋还没来呢？哟，安哥，你约我来这儿干嘛？这儿可不是你消费得起的地方，别打肿脸充胖子呀。还不是一直都这样，手高眼低，差点害死你们。今天请你们来，可不是跟你们叙旧，给你们指一条发财的路。<笑>你穷的只剩一身衣服了吧？五百万，收购你手里的股份。什么？听着，我没空跟你开玩笑，我愿意以双倍的价格收购你们手里的股份。穆安若。把我赶出了公司，如今我搭上了龙家的大船，愿意跟我干的人，我不会亏待。哼，你跟谁干，我不管，只要钱到位，股份就是你的。不过，不要先看到钱。对，我同意。钱，看你干啥。这里是办公区，你们不能进去。我说你个蠢货，让！看看这是什么？我们是穆家的股东，你也敢？滚开！好啊，上班在这吵，被我逮，开除！人事呢？穆老二，你看清楚了，这是新店铺。我在研究药品的患者心脏的副作用，什么都不懂。<笑>你好大的胆子！明天不要来了。你们算老几啊？在这装什么装？吵什么吵？穆总，你想开除我？别怕，有我在。哟，这不莫二叔吗？这公司可轮不到你管。今天我没工夫搭理你，看看我的身后。都是公司的，他穆安若能管，凭什么？没错，公司是大家的，他能管，我们也能管。你们交给我们。我知道你们都是穆家人，可你们拉帮结派来公司闹事，真是为了公司好吗？我告诉你们，公司赚不到钱，你们也没有钱分。这位员工
，刚刚研制的新药很快就要上市了。你现在把它从公司开了，公司至少没几天。所以听我去劝，别闹了，别听某些人谗言，毁了公司，也毁了你们自己。没错，云起说的有道理、啊。别听他放屁，咱们才是公司，凭什么听他？他只是一个外来的。咱们才是目前。穆耀华，我告诉你，你想闹我奉陪到底，掂量掂量你自己。够。这个穆耀华敢来公司闹事一定有所依靠。韩若，我怀疑你怀疑是刘家。这个刘家我还不放在眼。我怀疑背后是林强。我在你公司楼下，刚才人多，现在立刻来见我。穆总，您找我。吴兄，平时我对你怎么样？您对我当然是没得说了。在我最困难的时候，你让我进公司，喊我负责制药，这大爱大德，我莫齿难忘啊。这这是吴兄。制药的时候，把这个放进去；事成之后，我给你五百万，到时候去国外。出走。这放心吧，不会有事的。谁会记得这些？这里呢，有一百万。等事成之后了，剩下的钱我会打到你的卡里。行，我走。这事儿，接了。那人是不是军人？还是公司的人？不错，那人是不是军人？还是公司的人？少子，听到了什么？什么都没听。我不管你是谁，但说出去半个字，杀死全家。海若，你这几天太累了，休息一会儿吧。你还好意思说啊？这么多工作让我一个人做，你在旁边睡大觉？公司的事我又不懂，是要我老婆聪明能干。哎，走吧，安若，我订了你喜欢吃的菜。扶本宫起来。金龙，放心，有我在你身边，什么都不用。讨厌。哎，云起、嗯，你给我讲讲你小时候的故事。我小时候。哎哎，安若。跑啊！你跑啊！哎哎，拿了。小子，这点钱只够利息的。你们还我，那是我女儿的救命钱。住手！小子，少管闲事。怎么？怎么回事？他们是放高利贷的，抢了我的工资。你们快把钱还给他，要不然我就报警了。<笑>哟，今儿个运气不错呀，买一送一。今儿个我们乐呵乐呵喂，幺幺零吗？对，这里是阳光路。大哥，我错了，你放过我，你放过我。留着跟警察解释。怎么回事？半年前我女儿检查出脑瘤，为了治病，我把车子、房子全卖了，还欠了一屁股债。老婆也不愿意跟着我受穷，就跑了。可恨的庸医乱开药，小病拖成大病，现在只能用特效药维持。庸医，该死！无奈之下，我才借的高利贷，可他们更不是人。我东拼西凑弄了点钱，想还他们，谁知道他们拖着不见，到第二天就说我逾期，要收高额的利息，好好的家就这么没了。可怜我的女儿，她才不到七岁。哎、啊，云溪，我懂点医术，要不让我试试？楠楠，妈妈是谁啊
他们是爸爸的老板，快叫叔叔阿姨。他才不像阿姨呢，他像姐姐。<笑>姐姐你好漂亮呀，像一个公主。我长大也会像你一样漂亮吗？当然了，你长大会比姐姐更好看。小姑娘真会说话。楠<笑>楠，叔叔是来给你治病的，来，一会儿叔叔给你扎一针啊，别害怕。今年多大了？快八岁了。楠楠乖。扎了针之后，脑袋就不疼了。爸爸不疼，我很舒服。是吗？纸和笔啊。好，照这个药方，早中晚各一次，七天之内不好，你来砸我招牌。丁总，太谢谢你了。哎，不用不用，我看我和这小姑娘还挺投缘的。举手之劳，还不快谢谢叔叔！谢谢叔叔，客气。穆总，洪少，您交给我的东西已经放进穆家即将生产的药品当中了。啊，呃，媒体已经通知了，呃，只要穆家出事，就把生意搞大。啊，这件事情你们两个做的不错。给你们记个头功、哎哎，不敢不敢，都是龙少运筹帷幄啊！还一个小小的木家，竟然敢跟我作对，怎么回事？穆总，不好了，那边铺天盖地的宣传我们的药品出了问题，您快看看。苏药房，你还敢来找事？你好，我是药品监察局李处长，有人举报你们木家药品出现质量问题，二位。应该就是负责人吧？是，请配合我们调查。苏小姐，关于穆家生产假药，你有什么想说的吗？还有就是你要怎么样赔偿患者家属呢？大家听我说，我是穆耀华，曾经穆家的老板。我在位的时候一直抓生产问题，没想到他们不顾患者的死活，竟然为了利益制造假药。今天我就要大义灭亲。诸位。我是刘氏药业的负责人，我没有想到，我们当中居然出现了一个不顾患者死活的奸商。我本人坚决抵制这种行为，捍卫医药尊严，我辈义不容辞。你居然为了利益生产假药，怎么对得起穆家老太爷辛辛苦苦打下的基业呀？我啊，好好看他的表演。药品的质量到底有没有问题，需要检查过才知道。现在就下结论，早了点吧。穆总，我们需要调查，请配合我们。身正不怕影子斜，这里大家随便调查。哈哈哈哈哈哈。穆安若，你就等着倒地。安若，这怎么回事？这药药片怎么会？三叔，你慢点，没事的。张英说，一定是他捣的鬼。哼，是我，又怎么样？穆安若，以前你还能和我斗一可是现在，我背后可是刘家。拿、啊、什么和我争？为我所用的就是朋友，剩下的这都是敌人。穆安若，你就等着倒闭、啊。这，这要是得罪龙家，该怎么办呀？哎呀，穆家要是倒闭了，咱们手里的股票就变成废纸了。何止呢？可能咱们还要背上债务。当初穆老二不是要高价收购咱们的股份，不如咱们把股份卖给他。各位叔叔，穆家没事的，倒不了。这里已经够乱了啊！你们放心吧，这批我呸！我呸！你们别装好人了，我看你们俩就想拉我们下水。公司倒闭。债务均摊，你们夫妻俩算盘了。
打到我们头上了，我们才不淌这浑水呢。大家都是亲戚啊，这么说话是不是有点过分？谁亲戚？没钱，亲爹都不亲。进来路，走开。堂哥，你看当初你要收购股份，我是打心眼里同意啊。你看，小华，我们想通了，愿意这样出售，发达了，拉我一把，咱们可是时代的亲戚。嘿，狗屁的亲戚！告诉我，你手里那点股份，在我眼里就是废纸。我当初要收的时候，你跑哪儿去？现在想起。穆耀华，你可别忘了，我们对你有恩呀、啊！之前都是我们支持你上位的，狗屁的！早就看你不顺，一帮猪种，欺上瞒下、装忙私囊的事没少做，还要让我把证据拿出来吗？枪毙你们八次，是从轻罚。嗯，呃，耀华，咱这是你们的家事啊，我也不便插嘴。不过你看他们这也确实挺可怜的。要我说，不行，你就收了吧。啊，既然刘总都答话了，我就卖个面子。你们手里的股份，五百万，我收了。什么？才五百万？我手里的股份至少价值两千万呢，狗屁！我告诉你，最多五，爱卖不卖，不卖滚蛋。对了，你们可以问问他呀，看他两千万是不是？哎，别生气，别生气，别那么生气，犯不上，正好把他们这些蛀虫一网打尽。大家都是亲戚，没想到在关键的时候居然这样拆台，他们。那个安若呀，那个安若呀，你看我们俩都挺不容易的，都上有老下有小，就是你就体谅体谅我们，行行好，把我们的股份收了吧。你们有难处，安若没有难处吗？看看你们的嘴脸，除了云清，别说了，你们的股份三百万。我收了什么？三百万？那穆耀华都要给五百万呢？穆耀华的钱好拿，不好花呀。安若，不能收，我们还欠银行一个亿贷款呢。万一公司倒闭了，他们都要分担债的。签，现在就签，三百万我们卖了。哈哈哈哈哈哈！烫手的山药终于交出去了。既然合同已经签完，请离开吧。我、哎、们还有正事呢。哎，守法公民，帮忙，没事就行。怎么了？李处长，怎么样？经过我们调查，我们发现穆家的药品完全符合规范，而且药材的用料都是上等的，比同行业的药品还要高的很多。不可能！调查报告就在这里，各位如果不信的话，穆总，我和你说实话吧。啊？这这不可能！不可能呀、啊！这。安若呀，恭喜啊，恭喜！你看之前交出去的股份能不能还给我们？我想通了，还继续为穆家发光发热。哎，对不起啊，既然合同已经签了，股权也转让出去，你们现在和公司没有利的关系，请你们离开。啊，别逼我到处报。安，我在问安若，又没问你。就是穆家什么时候轮到你说了算呢？他是我男人，自然说了算。再说了，咱已经两清了，请离开吧。穆总您好，穆家的药品质量确实比同行高出了不少。您有什么想说的吗？说的货，你被人耍了。云
，云起，你要干什么？这里可有媒体的朋友，你动了我，你也跑不了。媒体朋友，麻烦您帮我借我一下。不瞒各位，公司确实有毒药在。不瞒各位，公司确实有毒药在。什么？真有？袁先生，你说这话什么意思啊？觉得我们的工作做得不够彻底，李处长，您别着急，大家听我解释。林先生，这是刚才各位看了，下毒的人正是吴军，是我们公司制药的一个负责人，他偷偷下了毒药材，混在了我们药材里。那那批药材现在在哪里啊？李处长，您放心，那些药材当天就被销毁。我们木家是绝不允许药材的异类相似。吴军已经交给警察处理，他说幕后的指使人是，就是他。啊、王队友，你不要乱说，我已经通知警察了，有什么话去跟警察解释。媒体朋友，事情的真相就是这样，希望你能如实报道。一会儿我在君悦酒店摆下酒席，请你们吃饭。二叔，这一切都是你咎由自取。进去以后，好好改造吧。二叔，救救我呀！二叔，不要把我交给警察！二叔，刘总，刘总，你救救我！我也是为了龙家，刘总，你救救我呀！跟我有什么关系？你别乱咬啊！好你个刘家呀！既然你不仁，别怪我不义。是他，是他让我这么做的。是他，都是他让我这么做的。你你胡说，不是我，我没有。你个狗东西，你有什么证据？不见过，你等着吃官司吧你！我我没有。别拍，别拍，别拍，别拍，别拍！安静。谁说没有放刘建安？就是他。有人举证你们两位涉嫌投毒，请我们走一趟配合调查。警察同志，和我没关系，是他，这都是他，就就抓他，就抓他。行了，有什么都往局里边再说吧。放开我，我没有。不不，他们都被抓起来了，还担心什么？喂，林先生，行了，找过几天红房院士，要是需要你，我这。好的，辛苦了，孙警官。这不是好事吗？你走吧，林爷爷。林爷爷，事情我已经听说了，但是龙傲天还在，还会有第二个刘家，不得不防啊。可是林爷爷，云起刚刚研制的配方成本低廉，就算是打价格战，咱们也不怕。而且今天这事曝光以后，咱们的企业形象大涨。可以趁着这波热度把名气打出去，咱为什么要怕他呢？正经竞争，咱当然怕。怕的就是他下黑手。不错。怕的就是他下黑手。不错。你们最近得小心。不过光这些还不够，知道穆家的人毕竟很少，你们得请个明星代言呢。哎，正好国民女神叶梦瑶来挑战，哎、嗯，我们不如找她来代言，我去找她谈谈。哎，用不着你，我去。啊，我求求你了，我们这么做都是您吩咐的呀，您可不能不管啊。<笑>刘建安是我的人，我不可能不管他。好了，你回去等我消息。<笑>谢谢龙少，谢谢龙少。少爷，要不要我把他？还不是时候。不过我听说国民女神叶梦瑶来江城，你带人找她去谈一谈，让她做我们的形象代言人，挽回公司的形象。你没到消息，叶梦瑶的经纪人，也就是她最好的闺蜜，得了一种怪病。想请陈玄奇、陈神医给他治病，请
，结果陈春英也没能治好。我看，咱们可以在这里下下功夫。我倒是认识一个老中医，那我们可以拿这个做交换。我说龙少，至于吗？一个小明星而已，这么大费周章。哎呀，你懂什么？他哪是什么小明星啊？他是四大家族叶家的大小姐。叶家。可不敢轻易得罪他呀，陈建豪，你去找中医，明天跟你一起去跟他谈判。是。如果没记错的话，叶某瑶应该就在这儿。嗯，你怎么知道他住在这儿？林月告诉我的。他没有。他们怎么在这儿？明气，你怎么了？要不今天还是算了吧，我带你去医院。没事，我应该没休息好。哟，这不是穆安若吗？这鼻子够灵啊！啊，怎么着，来找叶梦瑶小姐代言啊？不是我说，就你们慕容家那个体量，叶小姐一年的签约费够你们干十年了吧？啊！哈哈哈哈安若小姐。我对你们穆家的企业啊还是很感兴趣的，我愿意花高价收购。龙少，不知愿意出多少收购？我愿意出五个亿。哎，龙少，考虑清楚，慕容家现在的情况，最贵不值三个亿。<笑>我龙傲天说过的话，从来不会改。更何况，我觉得穆小姐值这个价钱。穆安若。龙少肯出高价收购你们慕容家，是给你面子，不要给脸，不要脸。这么多年来，跟龙家作对的，从来都没有好下场。龙少，听说你也是大家族的少爷，怎么连条狗都管？小心被人宰了，是吧？你，哎，陈总怎么说也是我的合作伙伴，怎么可能是狗呢？对啊。这是我的名片，想好了打给我。我看没这个必要。您就是龙傲天先生吗？叶小姐在等您，请您跟我进去吧。云奇，总有一天你会把我的名片捡回来。云奇，您就是云奇。站出来，龙龙少。你就是研发部的负责人是吧？我现在正式通知你，你被解雇了。苏总，苏总，龙少，你不能对我这样呀！刘总，刘总，帮我！不知道大家对我的处理还满意吗？你说的这两句啊，还像个人话。你要是早这样说，不就没事了吗？如果满意的话，那大家就请回吧，我再处理点公司内部的事情。好了好了，就这样吧。嗯，走。我龙家从来就不养废物，再有下次。龙龙少，这次是我不小心。这是药方，效果不比凝神丸差，照着做就行。如果再做不好，我不建议换我的事了。这这龙少放心，你一定办好，一定办好。还有，去告诉健康药业的陈建豪，让他把所有的药品价格给我下降百分之二十。玩价格战，从来就没有人玩得过我龙家。是是是。云起，您就是云起。嗯，云先生也一起。叶小姐特别邀请，请跟我来吧。啊？先生，这么多年没见，还是这么漂亮。龙少过奖了。这位是我请的老中医，名叫魏吉堂，人称啊有真续命，任何疑难杂症都不在话下，专门请来为你朋友治病的。龙少真是有心了、啊。叶小姐你好，我是故事集团的，这次来是想跟你聊代言的事情。你就是云姐。哦，我听陈世英说过你
，说他治不好的病，只有你能治。没想到你还这么年轻啊！行了，我也不瞒各位了，这次我回江城就是为了来给我闺蜜治病的。各位的来意呢，我也都清楚。谁能治好我闺蜜，我就和谁谈。谁能治好我闺蜜，我就跟谁谈。年轻人，不要觉得学了点皮毛就可以四处来弄。中医这行深着，你小小年纪，恐怕药材都认不全吧？魏大夫，云奇可是我请来的客人，您这么说话有点……哎，哎，误会误会，都是玩笑啊！咱们要不然先去看看病人吧。行。请吧，云先生。我闺蜜最近不知道得了什么怪病，从一开始的头疼，后来变成晕倒，晕倒以后走路走不行，医生都看了无数了，等再好。不知道为谁先。别说我不懂得太老，您先看。舍得倒不得，是不好就说治不好，扯上老夫干什么？年轻人学。青青，青青，小老婆，学会了吗？年轻人服个软不丢人。他的病情并没有治好。你不过封住了他的头围穴，暂时压制不了。等病情后会复发，会更严重。我虽多治不好，但这是咱太爷胡说！混血是缓解昏迷的，你什么都不懂，胡搅蛮缠。谢家大人教训教训。啊，呃，为谁？息怒，主家还在这儿。林先生。我想我的事情应该不完工。行。青青，青青，这怎么可能？这怎么回事？我们，林先生，请留步，请救救青青吧。救他？你先道歉。我考虑考虑。瑶瑶。为什么可以倒？林先生，不好意思，请您救救青青吧。好，我原谅你。韩若，回家吧。我想信用。我只说你道歉，我考虑好，都没说有错。我决定了。瑶瑶，不用等。为什么？这不错，你小姐，请你放心。能治好就治好。林先生，他是我唯一的朋友，请救救他，我不能没有他。他的名字我从来都没听说过，肯定是个骗子。姓魏的，这就是因为你才变成这个样子的，导致我三长两短，我可会放过。导致我三长两短，我可会放过你。安若。我听你的，也不知道是哪个师傅教你的，头围穴只能治疗头疼，真正要扎的是印堂穴和阳白穴。好事咱真。你是鬼手神医啊，云先生，你是鬼手神医啊？鬼手神医，没听说过，这不过是普通的针灸罢了啊。但是我看错了，哎，鬼手十三针需要特殊的引针，您的针法根本施展不开，你呀、啊，也不过是有点神似罢了。感觉怎么样了？没事，你觉得？好过。哎，还很虚弱，先躺下，别坐着啊、哦。林
。尹先生，不管您是不是鬼手神医，我都要感谢您，谢谢您治好了金枪。谢谢不必了，那个希望叶小姐遵守承诺，和我们穆家合作。哎哎哎，梦瑶，我可要告诉你啊，这穆家的负面新闻非常多，你小心染上新冠。你小心染上一身官司，我建议你啊，倒不如给他一笔诊金算了。你真好意思说，那些新闻的背后都是你们在捣鬼。叶小姐，你如果不信的话，我们可以一起去参观。参观就不必了，有云奇在，我相信穆家的药材不会差的。梦瑶，你再考虑考虑。我告诉你，我跟你三哥叶梦涛可是从小一起长大。冯少爷手眼遮天。应该不会不知道，我和我三哥从小关系不好。啊，这我已经决定了，和穆家合作。冯少爷没有什么事，就先请回吧。啊，你别以为你摊上梦瑶就高枕无忧了。我告诉你，咱们走着瞧。哎，哎呀，怎么样了？太好了，叶梦瑶同意代言了。哎呀，哈哈哈哈太好了！哎，这次代言非同小可呀，我们要非常重视。哎，这个我亲自去安排。那我陪你去。哎，好，好，好，好，走，走，走。好好好啊！哎，帮我查一下龙正云。冯少，木家的新药上市以后，因为有叶梦瑶的代言和之前的新闻，现在热度居高不下，几乎已经完全碾压了健康集团的销量。这光有热度，撑不起来这么高的销量吗？因为木家的新药效果不好，价格也比他们便宜一大点。之前因为打价格战，反而便宜了那些普通药房，他们其实没有涨多少。继续降价。我不信他穆家能陪咱们降到底，穆家小，他撑不了多长时间。少爷，不能再降，再降会赔一大笔钱。如果被家族里边其他的少爷再抓住把柄，是这座家族降价也不行。这质量又没有人家好，怎么办？我就这样回家。龙少，我倒是有个主意。我倒是有一个主意，咱们的药之所以贵，是因为其中有几个药材特别珍惜，我们只需要找其他的廉价药材来，当时成本会大大的降低，我们完全可以在价格上压过穆家呀。可少爷，我不出事还好，这万一出了人命，咱们就……哎呀，福国多虑了，能买这种药的，那都是贪图小便宜的人。他根本不会在意换了几味药材。再，就算真出了事儿，他刘子豪可还闲？我们到时候让刘子豪注册一家新的公司，公司上市以后，我们把所有的资源和钱全部投进去。我们在后面，等他出钱就行。有什么事儿，刘子豪在前面等着。他刘子豪要是不答应呢？<笑>龙少。你可别忘了，这刘建安还在警察，他想想，必须经过我们这。再说了，这么多年，他犯下的事儿，随便一条都足够他蹲个十年八年。我们误了，有了这些把柄，不怕他刘子豪得就算。哈哈哈哈哈！好啊，老陈。王大，这样，等我成为家主以后，来回馈待你。好，去给刘子豪打电话，我过来。我告诉你，拜托我，我没目的。老天，你没想到吧？我在你房间装的窃听器，你不忍。就别怪我不义
我这就过去，不过我这儿离得有点远，可能下午才能到。哎，怎么办呀？你好，哪位？喂，云倩。我为什么要救你？别忘了，我们现在可不是朋友。你起来吧，我信不过你。没什么事儿，我就先走了。林姐，我一定会找到我朋友犯罪证据，到时候你一定要帮我。我自己扛不住啊！只要你找到龙傲天的犯罪证据，我愿意充当你的保姆。如果你要是这样。您找我，子豪啊，是这样，我这两天啊，找到了能把你父亲捞出来的方法。真的吗，龙少？当然是真的，但是啊，需要你帮我们做一件事。龙少，只要您说，我保证完成任务。啊，是这样啊，我需要你呢，开一家医药公司，法人得接你，我来负责给你拉资源，你呢负责经营。没问题，龙少。<笑>好，这件事做好啊！我相信你们父子很快就能见面。<笑>是，龙少。好，走。真希望早点跟老李见面。龙少，你答应人家的包包和车，只要你伺候好我，这些都是都不是问题。这，听说你的床很舒服，床上有什么意思？这是刺激的。龙少，是我不小心，我……嘘，闭嘴！少爷，这是……你看看这是什么？这是窃听器啊！废话，我还不知道这是窃听器，我要知道的是这是谁装的。这款窃听器范围不广，应该就在隔壁几个房间。还不快去找！快去查！我还不知道这是窃听器，我要知道的是这是谁装的。这款窃听器范围不广。少爷，查清了，就在咱们隔壁，开房的人是不是好？把他抓住，有活口。孙警官，就是龙安天所有的犯罪证据，物证是有了，但是没有人证啊。孙警官，我我愿意跟你们回去做人证，但你还是保证我的安全。这你可以放心，我们可以保证你的安全。谢谢你们，我会为你负责。喂，龙将是查的怎么样了？还在调查，不过
过查找的东西。什么东西？快说！查找农家以前不过是小家，但现任农大厅不知道什么原因得到一大笔钱，而且背后还有个神秘的乡产。这才发展农家产四大家，虽然农家产业多，但是真正挣钱的是农民、老家、收入、股东。那我两边都不会，虽然警察已经盯上农家，但是农家做事不密的，谁也没有证据。十五年前，我就是十五年前被师傅救走，之前的事儿一点都不记得。我失忆的事儿一定和龙家脱不了关系。喂，喂，你在听吗？哦，我在听。这龙傲天十五年前接触到的人能查到吗？有点难度，需要长时间。一定要给我查到。是。喂，烈烈，不好了，安若被人抓走了。什么？我和安若在巡视店面的时候，突然冲进来一辆车，下面几个黑人抓着安若塞进车里。等老班没拿到对面，他们总是留下一句话，根据公交费工厂，他们不让报警，说报警就撕票。公交费工厂。不行，不能报警，万一他们伤害安若，算了，人多打扫卫生，我自己去。哟，大清早，你还真敢一个人来啊？放给他，我来给你做人质。放了他，这么好看的小妞我没有，要你干什么？上！我、啊、的、啊啊啊啊啊啊啊啊、妈呀！我的妈呀！我的妈带过来，小子，别有今天。放了他，要是不教教我的大义，放了他。好啊，你给我跪下，磕头认错，我就放了他。你没事吧？回答我几个问题。啊，好，好，我说，我说，你想知道什么？
你想知道什么，我都告诉你。数年前，龙霸天为什么得到一笔额外的资助？龙家的背景到底是谁？还有，龙霸天认不认识一对夫妇？这些，啊，这，啊、你说不说？啊下混一品红，什么东西？生半夏和一品红都有距离，常在一起，十分钟内必死。有人想害了傲天！恭喜啊，莫家的药品大卖，我们也跟着一起赚光了。<笑>可不是嘛，穆氏眼看着就倒闭了，穆小姐一个人。盘活了整个墓室，嗯，这本事不得不服呀！<笑>就是、来，我们一起敬穆小姐一杯。穆<笑>家能有今天，还要多谢大家的帮忙。以后我们相互关照，干杯！好，哎，<笑>来，坐坐坐坐坐，哎，来来来，动筷子，动筷子啊！来来，尝一尝，尝一尝啊！来尝吗？<笑>查到了，数年前，数年前